闺女，我今天还告诉你了，你跟小薇的事我不同意。妈，这是为什么呀？为什么？我一看小薇那个样子，都不像好人。妈，你肯定对小慧有什么误会，她这个人呀，老实又善良。闺女，妈都是对你好，这俗话说呀，知人知面不知心。妈，你怎么知道我不了解她呀？我和她在一起呀，都好几个月了。闺女，你们才认识几个月，他跟你说一句话，你就相信他以后会对你好吗？妈，我看你就是对他有成见，他不是你想象中的那样的人，我就是想和他在一起。怎么，闺女，现在你长大了，翅膀硬了，连妈的话都不听了？妈，你还是这样说，每次我们两个意见不同的时候，你都说这样的话，我都听烦了。闺女。妈，这都是为你好，你怎么不明白呢？反正我不管，这小时候啊，什么事都是你替我做主。可是现在我长大了，我有自己的主意了。你，我不想听你说了。小梅，你气死我了你！哎，小梅，你怎么了呀？小梅，闺女。你来了，妈，这我妹妹怎么了呀？别提她，她都把我给气死了。妈，你们两个是不是又吵架了呀？闺女，这不是你妹妹吗？谈个男朋友。她谈了个男朋友是好事呀。好什么好呀？我感觉呀，她那个男朋友都不像什么好人。妈，这人呀，不能光看表面。这平时我看小辉对我妹妹挺好的。闺女。你别替他说话了，反正呀，我就是不同意。妈，你不同意，你也不能这样耗着我妹妹呀。闺女，那我有什么办法呀？哎，妈，我有个办法。真的？行，等一会儿你妹妹回来，我就告诉她。好了，妈，这事情呀，也有解决的办法了，你就不要再生气了。行，闺女，既然你来了，走，妈给你做好吃的。小梅，小梅，干嘛呀，妈？来来，坐着，妈给你说点事。你有什么事就赶快说吧，我还要去找小辉呢。我就知道你去找他，妈同意你们两个在一起了。什么？妈，你同意了？你真的同意了？闺女，当然是真的啦。妈，我就知道你最通情达理了。你别高兴的太早。你得答应妈一个条件，条件，别说一个了，十个我都答应。来，妈告诉你，什么？妈，怎么能这样？这样做会不会不太合适呀、啊？闺女，有什么不合适的？妈走过的桥呀，比你走过的路都多。我告诉你，你要不听我的，我就不同意你们两个在一起。行，妈。我同意，可是我丑话说在前面啊！如果他通过了这次考验，你就不能再为难我们两个了。行行，大妈，我去找小辉去了。好。闺女，小辉来了。小梅，你怎么了？小辉，你来了。阿姨，这小梅到底怎么回事啊？小辉，你别急，这小梅呀，走在路上被车给撞了，醒来呀，她的眼睛就看不见了。什么？怎么会这样？小辉，我的眼睛看不见了，你不会嫌弃我吧？小梅，你这说的什么话呀？我怎么会嫌弃你呢？你说说你，你怎么这么不小心啊？小辉，难道你真的不嫌弃我闺女？她的眼睛可是一辈子都看不到的呀！阿姨，你这说的什么话呀？我答应过小梅，这辈子都会陪着她的，我是不会放弃她的。虽然现在小梅的眼睛看不见了，可是我能做她的眼睛。以后啊，她想去哪里，我就陪着她去哪里。妈，你听到了吧？小辉说她不会离开我的。这就证明了我的选择没有错，闺女，妈知道了。小辉呀、啊，是个好孩子。小辉，阿姨把你叫过来，就是想让你照顾小梅几天。我有事想出去一趟。阿姨，你
你放心出去吧，小梅我会照顾好的。好，有你这句话呀，我就放心了。小梅，妈跟你说的事，你都记住了吗？妈，我记住了。那行，你们两个在这说话，我就收拾东西。行，阿姨。小梅，你现在感觉怎么样？挺好的，你这一来呀、啊，我就更放心了。小梅，你放心吧。我一定会好好照顾你的。对了，刚刚阿姨去收拾东西之前，她说让你记得事儿，是什么事儿啊？啊，没什么，我妈就是说的我眼睛上药的事儿，她要我按时上药。哦，原来是这样，小梅，你放心吧，我一定会给你按时上药的。那行，小辉，麻烦你了。不麻烦，我照顾你啊，是应该的。哎呀，这房子可真大，装修可真好，住起着也挺舒服的。要是能多住两天就行了。哎，小辉，小辉，干什么呢？我肚子饿了，你去给我做饭吧。让我给你做饭？你想什么呢？我告诉你，你要是饿，给我忍着。小辉，我这实在饿得受不了了，你就去给我做点吧。受不了，受不了，你自己去做饭呀。小辉，你现在怎么对我这个态度呀？我对你这个态度怎么了？你怎么能这样呀？难道你忘了吗？你当初是怎么答应我妈的？你答应她要好好照顾我的。我告诉你啊，你别给我在这哭哭啼啼的，我现在不想看见你，赶紧给我滚！你是不是太过分了？我过分。你现在啊，不仅眼睛瞎了，脑子也坏了。刚刚啊，就是你自己打你自己的。小辉，别碰我！你以前可不是这样对我的呀。以前那个时候啊，你能看见，现在啊，你看不见了，就是个瞎子。我看见就烦，给我滚！快点！行，我走。在这影响我的心情。小梅，小梅，睡着了。钱在哪儿？谁呀、啊？喂，亲爱的。小辉，你在哪儿呢？你这两天怎么见不到你啊？哎呀，婷婷，我有点事儿，在外边出差呢。你现在能不能陪我去逛街？我想去逛街。哎呀，你别那么无理取闹，行不行？我都说了，我有事儿呢。你能有什么事儿啊？你连个工作都没有，还骗我说你出差？你给我说不说实话？你不说实话，我们就分手。哎，别别别别，你别生气，我跟你说实话，我呀，我在小梅家呢。什么？你在他家干什么？你不是告诉我你跟他分手了吗？哎呀，我告诉你，婷婷，他现在瞎了，他妈呀出去了，让我照顾他呢。我告诉你啊，他家特别有钱，这几天。我在他家看看能不能弄点钱，到时候咱们有钱了，你想吃什么，我给你买什么。真的假的呀？哎呀，当然是真的。我一直喜欢的都是你，你放心，以后啊，我肯定跟你在一起。行了，不说了，我现在正在找钱呢，我先挂了啊。小辉，你刚才是在打电话吗？是啊。那你给谁打的电话呀？你现在眼睛虽然不好使，耳朵还挺灵的。我跟我妈打电话呢。你少在这骗我！刚刚你说的话呀，我都听到了。你听见了？你听见了？有什么用啊？你现在就是个瞎子。小辉，你竟然推我！原来你之前对我那么好，都是装的呀。对，我就是装的。我告诉你啊，你给我老实点儿。现在你妈不在家，你要是敢惹我，你看我怎么收拾你！你现在啊，就是个瞎子，是个累赘。你，你什么你啊？你现在怎么变成这样了？我变成什么样了？我一直都是这个样子，只不过我为了你们家的钱，一直在骗你。你快说，你家的钱放哪了？就算你打死我，我也不会说。
行，不说是吧？不说，我今天好好收拾你，说不说？说不说？我让你不说。小伟，你别打了，别打了！我让你不说，我让你不说。不说。不说。小伟，干什么了你？别打了，闺女，你怎么样了？妈，你个畜生，你敢打我闺女？阿姨，你别乱说，我什么时候打她了？是吧？你就不怕？我跟你闺女分手？怎么？你还想跟我闺女在一起？做梦吧！就他这个瞎子，是个累赘。我不要他，谁还要他呀？谁还能要我？这就不要你操心了。小梅，你能看见？对你没想到吧？我能看见。你既然能看见，那你为什么骗我呀？我要不骗你，我能知道你是什么样的人吗？多亏了，有这个。王小辉，我告诉你，从今以后我们没有任何关系。你马上给我离开这个房间。小梅，阿姨，我知道错了，你们再给我一次机会吧。小梅，滚！你再不滚，看我马上收拾你。我走，我走。闺女，让你受苦了。没事儿，妈。只要能看清他是什么样的人，受这些苦啊也是值得的。好了，闺女，以后呀再找男朋友要擦亮眼睛。妈，我知道了。